ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ರೌನಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಬ್ರೌನಿ ಇದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಚ್ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿಲ್ನ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಂತರ ಇದ್ರದ್ದು ಅದೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೋಡಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಬಟರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಬಟರ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ದು ಬಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಮೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇನ್ನಿದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿದನ್ನ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ಲೋರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈದಾ ಪುಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೀಸ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನಿದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಈ ರೀತಿ ಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಿಗೆ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾನಿಲ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಗ ಏನು ಕೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ರೌನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ವಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಬೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬನೇ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇದು ಕೇಕ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರೌನಿ ಸೊ ವಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್
ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ನ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಇಂಚ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಚ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನಿದ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನಿದ್ನ ಬೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಓವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಾದರೆ ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಈಗ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಳೆದಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರೌನಿದು ಈ ರೀತಿ ಬರೋದು ಕೇಕ್ದಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನಿದ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೈಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಟಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋಣ ನೋಡಿ ಬ್ರೌನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಬ್ರೌನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನಿದ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೈಫ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬ ಬಾ